Salut, aujourd'hui on va voir à quoi sert une scie à chantourner électrique pour faire des découpes sinueuses. Alors détail, alors on voit donc le capot de protection en plastique, le sabot de maintien des planches en bois, on a une petite soufflette ici, ensuite on a le bras et la vis de serrage et de desserrage de la lame de scie, le plateau, la commande au pied qui permet de démarrer et d'arrêter la machine, et puis ici les commandes générales avec réglage de la vitesse de la scie, interrupteur général et déclencheur manuel. Voilà euh, le type de lame qu'on va utiliser pour faire notre découpe et on va voir donc comment on la remet. Ici on a la molette de tension du bras qui va permettre d'avoir une tension plus ou moins importante pour pouvoir enclencher la scie. Donc je vous montrerai après. En bas on a une encoche. Là on va faire jouer le bras et on relâche. Notre scie elle tient. Ensuite on va serrer la molette pour avoir une tension de lame optimum. Je fais donc un essai sur une plaque de médium, un motif floral pour mettre au-dessus d'une porte. Lorsqu'on veut faire une découpe comme ça pour suivre les motifs, pour passer la lame, il faut commencer donc par faire un trou. Ce trou va donc permettre de, nous, de passer la lame qu'on a démonté sur la scie à chantourner. Je vais tendre mon bras. Voilà. Je redescends le sabot qui maintient la planche. Alors on a une lampe LED là qui est bienvenue. Et un démarrage au pied. En fait après vous allez, aller, vous allez tourner votre motif pour trouver en fait comment attaquer une ligne courbe euh, euh, par exemple ici là euh, si je dois attaquer sur un autre endroit je vais pouvoir par exemple euh, couper à mi pétale là ou attaquer dans ce sens là pour faire mon, mon pistil de fleurs en fait toute la difficulté va être d'arriver à passer la lame dans le trou du motif qu'on a prévu et d'aller attraper notre, euh, notre support dessous, la fente qui tient la lame. J'ai trouvé une solution et en fait il faut enlever le carter. C'est un peu dommage, s'il y avait eu une trappe avec une petite lampe ça aurait été quand même nettement plus pratique. Mais je vais vous montrer comment on peut y remédier. Pour la poursuite de ce test, j'ai décidé d'enlever le, le, le papier qui était collé parce que ça posait quand même des problèmes au niveau de la découpe et de faire no notre tracé au crayon. Toujours la même configuration, ce que je vous expliquais. Euh, si vous voulez attaquer donc, ce pétale-là, vous êtes bien obligé de passer votre lame donc, dans ce trou-là puisque il n'y a aucune correspondance entre le vide là et les autres pétales. Alors, je passe ma lame de scie ici, toujours les dents vers le bas. Et là, et eh ben, c'est très compliqué d'aller chercher la fixation en dessous. Donc là, on a dévissé, on enlève le capot de protection, ce qui permet d'avoir visuellement accès au sabot de fixation qui est dessous. Donc là, je, je suis pris dedans et je vais mettre ma lame de scie et je vais serrer. Pendant le changement de lame, pensez bien à couper l'alimentation parce que c'est facile euh, d'avoir un accident en appuyant sur la pédale au sol. Nous voilà rendu au bout de notre test de cette euh, siège en tournée. Euh, après euh, utilisation, c'est une machine qui est tout à fait agréable. J'ai dit ce que j'en pensais concernant donc. Euh, le changement de la lame, je pense qu'un carter euh, ouvert euh, sans avoir besoin de dévisser avec euh, un petit bout de lamplette dessous, ça serait vraiment euh, super. Sinon, euh, rien à dire, l'éclairage, le démarrage manuel ou au pied, euh, la possibilité euh, également, je ne vous ai pas montré, mais d'incliner euh, le, le, le panneau euh, pour faire des coupes euh, biaisées. Puis on se retrouve très bien vite, enfin très bien vite, enfin très bientôt.